はいこんにちはこんにちは日本橋経済新聞伊藤ですあやこです、えー、もうすっかり暑くなりましたね,ねうんうんもう中元始まってますうんもう今週の一本目が少しの中元の記事で、うん、早いですね早いねうんだんだん早くなってる気がするうんだんだん早くなってますねうん,うんまあインターネットのサイト受注サイトがオープンしましたという話ですけども、うんはいまあ、毎年ねあの年々早割りみたいな、ね、<笑>やっぱり季節感大事ですよね、うん、その頃にその人にこう送りたいなっていう,う中元って普通、うん、え6月か、うん、ボーナス6月7月7月、うん、だよね,、うんうん、ね母の日が終わったらもう父の日がやってきて父の日が来て父の日が来て、うん、その後お中元という、うん、ことなんですけどまあまあまあそれでも今年はねあの三越さんも、うん、お中元いろいろアイデアを凝らしてなるほど、うんまあ、後ほどお話しますけどね、はい、昨日あの、うんうん、日本橋に、うん、京都の、えー、上七軒から、はい、舞妓さんがまあなんと4人も4人も遊びに来てくれまして私あの撮影係でお供させていただいてえー、えーうん、市丸さん一丸さん。一丸さん。一、う、友、んうん、さん。一友さん。ええー、一鷹さん。一鷹さん。それと、勝名さんという、ね。勝名さん。勝名ね。勝、う、名、んうん、さんって昔いたけどね、郷ひろみと話題になった。勝名さん。うん、勝名さん,、うんうん,うん,うん。よくあそこの、勝名、勝さんのお店の常連だったんですけど。そうですか。あの京,京都時代は<笑>、まあ。会社のお金で遊びを食っておりましたけどね。うん、うん。皆さんね素敵ですね。汗かかないんだね。白塗りで。でまあ街行く人にね記念写真お願いしましたけどニコニコしながらみんなで記念写真してくれる。汗かかない。ああすごい。不思議だ。そんな話の話。はいということで、はいうんえー、あこれ灰原さんの灰原さんの、はいえーうんうん、本店がオープンしまして、はい、創業200、うん、何年か千六あ千六百八年かあ千八百六年だ千八百六年って言ってたから、うんうん、創業209年209年すごいすごいね、うんうんうんうん、あの中村さんとお嬢さん、うん昔日本橋経済新聞の記者もやってくれてたあ,あそうなんですか、うんえー、今日はちょっとお仕事で来れないって言ってましたけどまたぜひね,ねあの時間が、うんうん、あのすごいがつけばぜひお越しいただきたいと思いますけども日本橋タワーの中にあるそうそう東京日本橋タワー、うんうん、あの35階建てでね、うんうんうん、あまあ一番高いんじゃないかなあの辺ではだからこれで上から見下ろす感じへえー、すごいすごい、うん、すごい、うん、あのあれはね、うん、なかなかのインパクトですよ
これと日本橋よりも高いからね。こ、うんうんうんうん、れを一回屋上まで登る機会があったらぜひ登られたら面白いと思いますけども。うんうん、じゃあまず一本目。はい。まず一本目、はい。日本橋三越でお中元ウェブ受注開始と。先ほどのね。はい、農業女子のオリジナル商品もということで、えー、日本橋三越本店。でお中元のインターネット受注開始セレモニーと内覧会が行われた、はいえー、同店では今シーズン「センス起こりません?」というタイトルでちょっとダジャレが多いな最近<笑><笑>あの三越さんでもあの春のね三越お主越後やお主も春よのあれはちょっといいかなと思ったこれ俺中さんだと思うんだ店長のね<笑>中条のいい人だけどね。大丈夫とか大好きなんだよ。<笑>軽やかでいいと思いますけどね。これねあの、ま、あ真心送りませんセンス送りませんでセンスの形で真心をこう。ね、<笑>あれは中中さんですけどもね。本当素晴らしいね。いや三越さん偉いわ。うん、あのー、やっぱね、えー、常にやっぱ日本で一番最初にできたあの。百貨店というねうそういうプライドで今、うん、百貨店のあり方そのものを変えようとしてますよね。うんそうですね、うんうん、まああのねあの始まりのカフェなんかでも、うんうん、その屋上のキャンプとか屋上のキャンプでもね、うんうん、のものじゃなくてその体験とかね感動とか、うんうん、その文化を売ると、うんうんうん、カルチャーなんだっけカルチャーミュージアムじゃなくて忘れたけど。うんあのあのロボットリゾートカルチャーリゾート宣言とかなんかいうことでね常に新しいことをやろうとしてその姿勢はすごいなと思って今回の,あのお中元もですね、えー、いろいろ、まあ、今回ほらあの中央ホールの天女像あれ真心像って呼ぶらしいんですけども真心像がなんと55周年というか、まあ、できて完成55周年記念ということで。うんうんコロゾにちなんだギフトとかですね。マガコロゾにセンス持たせたりするんですよ。ああ、まあ<笑>やるね。<笑>ね。やりかねないですね。うんはい、とかね、えー、農業女子。はい、えー。日本全国のね、うんうんえー、農業に携わる女子のオリジナルのね、あの商品を使ったりとかですね。うん農業女子プロジェクト限定スイーツということでこれあの関連画像をちょっと開いてもらえますか、はい、関連画像にねなんと岡山からやってきたですねあ,あれこれなっちゃった、うんうん、関連画像ね岡山からやってきた,てきた、うん、農業女子の大林さん、うんうん、はい大林さんがあの、うん、岡山でできたね、うんうん、あの果物を使ったスイーツ、うん、ジュレとかね。あ、これね。あ、うん、なるほど。こんな感じでの最近農業にもね、若い女の子が頑張ってるよと。涼やかでいいですよね。そうそうそうお中元な感じがしますね。うん、全国で今農水省がね、やっぱ農業女子プロジェクトっていうのを旗振りをして、まあ三越さんもなんかその中のプロジェクトメンバーだそうでね。なるほど。えー、いろいろ。あのまあ農業っていうとちょっとしんどいなというか大変だなとかねあのいうイメージですけどもえ志ある農家の子女は子女はえあるいは若女将がいろいろ頑張ってやってますよっていうのを。でもねしし昔から頑張ってるおじさまたちもね応援して差し上げてほしいの。あーそうね、うんうんうん、というのがねあのこの間編集長にご紹介いただいて、うん、三重テラス、はいはい、うちのゆかり師匠が、うん、三重応援団の,あの団員の名刺が届いたんですよ。ね、でそれもあってそういえば葉の,の,のちまいというあの美味しいお米があったから、うん、そこ久しぶりにお願いしようじゃないかと思ったら、うん、もうやめてらした。あうん、後継者いなくてわからないでもね合わせてみると三重県いくつか辞めてらっしゃったところがあってだ,、ねうん、だからやっぱりその経営負担経営負担、うん、経営破綻、うん、とかそういうのもあるかもしれない、まあ、あるし後継者不足もあるし、うん、農業自体がね、まあ、ちょっとこういう話しだすとまた重たくなるんだけど、うん、結局ね今あの全農今なんとかね解体するっていうことで。うんうんあの安倍晋三君が頑張っておりますけども、うんはい
、えー、やっぱね農,農家にそのローンを組むのよ孫子の代まで組むのよローンその何千万っていうね借金を天皇にお金で縛られて庭先で遊んでる孫まで借金を背負ってるっていうね本当に今の現代のまあなんだろう奴隷制度に近いかなっていう感じもしますよね。でその反面逆にその例えば全農からその農薬買わなくちゃいけないわけだ化学肥料とかね農薬を。でその農薬使いたくないじゃない生産者としては。ところが農協がその商品をあの入荷するときに。どんだけ農薬使ってるかって残留試験をして、うんうん、農薬が検出されないやつ受け入れてくれないみたいな話があったりね、えー、どうなっとんじゃん日本はとんそんな農協選んでみたいなところもまああまりこれはしょうがないが違います<笑>ねあもう前半ほらもうあと2分しかないよなんとまあそんな農協選んでみたいなところもあるアリーノ,アリーノ、ね、あの、うん、農民ロッカーのね、うんうん、脇さん脇さんみたいにさ暴れん坊がいてさ<笑>、うんうん、どんどんこうしてってほしいな今九州でね九州で暴れてるみたいな、ね、時々フェイスブックで暴れる様が映ってますけどもほんとねいやでもやっぱり食,食は大事ですからねす人間生きていくには食べなくちゃいけないしその食べるものもちゃんと吟味してで自分たちの国であるいは、ね、自分たちの手で作るってすごい大事なことなので、うんうんうん、そういったことをねこの、まあ、農業女子プロジェクトも素晴らしい試みだと思いますしね、うんうん、やっぱりあの女子が増えるとね間抜けな間抜けたら好きな男子がいっちゃうから、うんね、あの家でぼやっとしてるニートの諸君<笑>ニートの諸君の行こうじゃないかモテるぞかっこいいぞ本当、うん、いやかっこいいですよね困んないしね。うん、私ベランダ女子なんですけどね。ベランダベランダなんだ。<笑>ベランあベランダプランター女子。あ,あの結構育つんですよでも。ああ、うんうん。今うちもね、うん、使ってない部屋でね、うん、あのー、ベランダ女子じゃなくて<笑>あの豆苗豆苗の一回使ったやつをさ<笑>クマフラにしてあのもやし部屋にしてます。な何回育つか。何回育つか。うんうんうんうんこの間の豆苗鍋やったんですけどもね、うんうん、<笑>あのその後残ってもったいないんでね、うんうん、捨てないです、ね。えだってあれ三回ぐらいできるんですか。そうできる。まあまあね、うん、ちょっとねの農業女子プロジェクトからはいねはいまだ一本目ですよこれ。まあなんと、うん、前半<笑>失礼をいたしましたはいはい。えー、いやまあじゃあ、まあうん、まあまあとりあえず前半これでいこう。うんうん、頑張る農業女子と。頑張れ農業女子、うん、特に若い子大歓迎だと大歓迎ですよ、うん、だって体力いりますもんねそうだよそうだよ、うん、全国のね農業女子の商品今回はね四品ですけどね美しさん扱いますので、うん、ぜひじあのジェラートとかねジェラートとか中華の天津ね天津とか、うん、それとその、えー、とゼリーとか、ね、ゼリーゼリーとか、うん、なんだか偏ってますよ、うん、まあ萌え物系ね、うんうん、ぜひお買い求めしてあげてください,くださいね励みになりますからね。そうそうそううんうん、A.R. でねあのみんな映るからね今。うん次はい次、えー、日本橋側に浮世絵のれん
浮世絵の連、うん、オリンピックまでに100点設置目指す100点へえー、日本橋船着き場正面の越前そば専門店、うんうんえー、お正図庵清江えお正図庵清江っていう清江お正図お正図ってのはなんかね湧き、うんうん、水なんだってあるうん越前、うんうん、ある城下町の城下町のね、うん、でそれそこの水を使ったそのそばが超うまいと。お正図庵っていうのはなんだまあのれんというかまあチェーン店というかねそういうあのお正図庵なんちゃらっていうお店も結構ありますけどもお正図庵清江,清江の水辺側の窓に浮世絵のれんが設置されたと企画は日本橋巡りの会窓際にのれん、うん、要はあの船遊びをしてる一般のお客さんから殺風景なんでね、うん、日本橋側の両サイドってビルがあるんですよあそこにそののれんを浮世絵を飾ろうとはい編集長、はい、のれんというのはお店が今この時間空いてますよ入っていいですよとかそういうので下げるものじゃなくて、うん、あそれはまああののれんね、うんうん、あの,のれんを守るという、うんうんですけれどもこれは、うんえー、浮世絵の絵をね、うんうん、あの今回は、えー、新たに作るわけでしょう。そうそうそう。それがこれ,これ広重だな、うん、広重の、うんうんえー、歌川広重の、うんえー、六十四州名所図絵というね、うんうん、全国の六十まあ七十、えー、図だ。全七十図の中から、うん、その地域地域このお正図案はまあ、うん、あの越前なので、うんうんえー、若さとね、はいはいえー、この、えー、駿河の、うんうん、絵なんですけども、うんえー、その浮世絵をこのでっかいこう、うんうん、タペストリーですね、うんうん、にしてこれを窓側に飾ってもらうと、うんうん、これは風呂敷とかそのタペストリーじゃいけなかったわけのれんのまあのれんなのね。でこれ例えば矢野根寿司はね、うんまあ、もう10店舗ぐらいやってるんですけど、うんうんうん、お店の入り口の両側にパンと貼ったりするんだけど、うんうんうんまあ、せっかくあのこのお正図庵さんは川面、うんうんえー、にね、うんうん、してるのでああなるほどねこちらからもいらっしゃいませよとねそうそう船から見れるようにということで,、うんうん、で見たら結構ね、うん、あの窓が水辺側のね、うんうん、あの窓をいっぱい。余ってたので余っていたので、うん、あれ、うん、全部ね浮世絵のセットの,、うん、あの展示したらすごくいいだろうなと思いますね、うん、こうやって見てるとステンドグラスみたいですもんねあそうそうステンドグラスみたいな、うんうん、あの顔あの顔の方から見てもね、うんうん、かっこいいまあ今はね一店舗だけですけどもね、うんうんえー、オリンピックまでに百枚目指百枚目出したいとすごい,いうのは川崎さんね、うん、これあの、うんうん日本橋巡りの会ってねずっと日本橋ちょうちん持ってうろうろしてるおじさんがいるんですよ。はいはい、で彼がね、うん、あの考えましてですねあとこに、まあ、あのお店は、うん、費用はお店の負担になっちゃうんですけども、うんうんうんうん、ご協力いただいてやってるというところですね。うんうんで,すねはいえー、では次、はい、3本目今日は4本でしょ今日本、はい、あと2本頑張らなくちゃ。うんえー、日本橋の和紙専門店灰原。灰原さん、こちらですね。新装開設創業200年。うん、はい、えー。和の伝統と文化伝える。はい。あ、すごいな、シェア240になってる。おお、すごいすごい。ね、この素敵な。うん、これお土産でいただきましたもんね、うん、灰原さん、えー。日本橋の新しいランドマーク、東京日本橋タワーの敷地内に5月20日、新生和紙専門店、うんうん、灰原。灰原。が新装オープンしたと、うん、1806年の創業以来、うん、日本橋で商いを続けてきた同店、うん、創業当時に売り出したあガンピシっていうね和紙なんですけど、はいはい、あのちょっと艶っぽい、うんこ,れうんまあ、これではないんですけども、うんうん、非常にあのあの文字がスラスラ書き,書きやすいということで、うんうんえー、江戸の人々の心をたらえ一世を風靡したと。うんでさらに明治の文明開化の時には日本で初めて和紙を輸出したということで、うんうんえー、ヨーロッパの各国の博覧会でもね、うんうん、あのパリの博覧会とかね、うんうん、でも人気を呼んで灰原、うんうんえー、の千代紙として今でもあのイギリスのね V&A 美術館なんですけどビクトリアそうそう、うん、なんだ
はいはいはいおはよう,はよう私の目覚まし<笑>なぜか、うん、止めてきたら失礼します<笑>ね、やっぱり装飾美術館グラスゴー美術館などに保存されていると、えー、川辺行祭や川瀬蓮井竹,竹下夢二など、うんうん、各時代を代表する絵師に依頼した図案は今も新鮮で熱意がいく昔いろんなそのあの、まあ、当時の一流の,、ねうんうん、あのアーティストに。図案をお願いしてるんですね。特にあの竹下イメージのあの、うんうん、絵手紙とかね、うんうん、あのハガキとかなんか、うん、とってもねあの素敵なやつが。人ですね。うん、まあ財産だねこれは一つ、ね。財産ですね。うん。うん、えー、のし紙だけでも百種類以上あるというね。本当紙の専門店ですけども、うんうんうん。この帯を見てるだけでも素敵ですもんね。ああそうだね。うんそれでね、えー、水引き屋の詩は、うんえー、送り先の人生の大事な時に使うことが多いと、うんうん、真心を込めて選んでほしいと、うん、社交法担当の中丸洋子ちゃん洋子さん先ほどのねあうちの,あのスタッフもやってくれてました、うんうんはい、和紙そのものを売るのでなく和紙のある暮らしを伝えたいということで、うんうんうん、海外の方にもね、はい、あのとっても、うん、好評だと思いますよ今日僕もこれいただいたやつの灰原、うんうん灰原ノートっていう、ねうんうん、手帳ですけどもね、はい、これね、うん、これねこれ使っもう使ってたね、うんうん、取材の時にそしたらあの外人さんがね、うんうん、お灰原ノート、えー、知ってはんねやあいつあいつらはいけませんよ<笑>、うんうん、有名なんだと思って、うんうんうんえー、すごいな確かにねこれ、うんうん、いいよね、うん、だからこれももう,もう何十年も変わらず、うん素敵素敵、うん、今流行りねメンディングテープっていうのが、うんうんうん、わ,しわし柄の、はいはい、これが今新,これが新商品だそうで、うんうん、これもねなかなかあの450円から600円ぐらいかな、うんうん、非常に買い求めしやすい、うんえー、わしテープっていうねわしテープまたご覧になってくださいとご覧になってください営業時間とかは営業時間ね、うんえー10時から6時半、うん、時時半土日は5時半まで、うんうん、土日5時半ね平日は10時から6時半ですね定休日はないんですか定休はね、うん、祝日定休ですねこれ、ね、関連画像にあるなそう、うんえー、一番下の関連画像のところに和紙テープないメンディングテープ、うん、下の本文の一番次のところファシテープ？うん、ファシテープ、うん、あないか。うん。でも今日は時間がないからね、ねまたあ,、まあ、あのててネットの方で見ていただいて、はい。じゃあ四本目いってみましょう。日本各地で猫歩き。こう猫歩き？キャットワーク。日本橋で世界猫歩き。うん、岩合三井さん？あ三井。あ岩合さん？岩合さんの、うんうんうん、岩合三井さんの世界猫歩き写真展が始まったということで。うんうんうんうんえー、各国で撮影した作品200点を演じるということです。はい、まあこれね、うん、あのー、各地で、はい、まあ評判でですね、うんうん、やっと日本橋にも猫歩きが歩いてきたということで、これが2012年の放送開始以来ね、うん、NHK の BS で人気の番組になってますけれども、はい、動物写真家の岩本光さんがヨーロッパ、うんうん、アフリカ、アメリカ、アジアなど。世界十五地域で出会ったね、この写真を展示しますということで、うんうんえー、猫は人間とともに世界に広まったと。だからその土地の猫はその土地の人間に似るよと。話してですね。私昔そういえば仕事で養護さんに写真借りに行ったことあるよ、ね。鳥鳥だけどそっちからね、うんうんうんうん。なるほど。え日本人は三毛猫ということ？<笑>なるほど。
はい、ということでね、はい、あのー、そうそう、昨日のその。猫歩きじゃなくて、猫歩きじゃなくて、あの、マイク歩き。の写真がね何枚かありますんでこんな感じこれ同票でね、うんうんうん、みんな若いんだ二十歳とか十七だよ一番端のあのえー、っと一一高さんか、うんうん、一高ちゃんは十七十七十九二十歳二十歳若いんだよねほら<笑>もう一友さんとあの一マリ一マリさん<笑>覚えちゃったね<笑>一緒にいた<笑>なるほどね。すぐピースするよね。つらみこの子らね。<笑>楽しいね、本当ね。あ、これはのれんの前。あ、これはだからほら。あのー、ね、鳩羽さんのね。のねうんうん、あのー、のれんの下で記念写真。両サイドがね、えー、っと、うんうん、イタリアから来てた。はい。えー、あの日本橋案内所のね、うんうんえー、ギアラさん。ギアラさんと。えー、とあとね、うん、こっちがライちゃん。ライちゃんはね、うんうん、あのー。イギリスからイギリス生まれのスコットランド育ち、うんうん、ですね、うんうんえー。いやいや楽しい一日をね本当あの、うん、こんなにゆっくり日本橋を歩いたのは初めてです。うん、まあまあそれはそうです。まあイミスコシさんには時々ね,、まあ、ねあの来るそうですけど、うんイ,ベね、イベントで来るけれども、うん、すぐトンボ狩りだったんで、うん、ゆっくり日本橋がねあの楽しめてよかったです。うんうんうんマイコさんの案内をね、外人さんがするってのも変な話面白いですね。素敵素敵。さあ、そしてあの来週は来週はいよいよ、はい、草レイチだ。草レイチです。大田町をね、もう11時から夜7時までやってますので、千のリキュールとか、千のリキュールね、はい。バラとか、はい、バラね、うん、あのローズフィーズとかですね。うんうんぜひね、あの皆さんお越しください、うん。日本橋経済新聞のブースはどのあたりに出るんですか。いや、僕場所も聞いてないんで、まだ、ね。あら、まあ、なんと。うん、まあ、探して。うん、まあ、あの。じゃあ新聞の方でね、確認いただいて。広いあれじゃないので、うん、小道ですから、うろうろしながら楽しみながらお探しください。うん、はい、編集長もいらっしゃるのね。私もいます。十一時からならね。で、まあ、放送の時だけ、瞬間中抜けしてまた戻りますけども。うんうんうん結構皆さんね、うん、フェイスブックでページ立ち上げたら、うん、あの行くよっつってね行くよって、うんうん、行くよってやってくれてますからねじゃあ日本橋経済新聞のブースに十二時ぐらいまでまに来ていただくとそうそうこの番組であの宣伝とかメッセージとかそう、ね、お伝えできるので,で出展者の皆さんも参加者の皆さんもぜひ。